ಶ್ರೀಗುರವೆ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧೋ ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೇಶ ಗೋಪಿಕಾಕಾಂತ ರಾಧಾಕಾಂತ ನಮೋಸ್ತುತೆ ವಾಂಚಾಕಲ್ಪತರೂಪ್ಯ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಪತಿ ಪಾಪನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ ನಮ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಷ್ಠಾ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನ್ನಿತಿ ನಾಮಿನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತಿ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಕಾರಿಣೆ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾತರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತ ವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೈ ಉಮ್ಮೆ ಗುರುವಿಲ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಇರಂಡು ಮೊದಲ ನಾಮ ಪಾಕ ಇರಕೂಡಿಯ ಪದಂ ಪದಂ ನಾಪತ್ತಿ ನಾಲ್ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ತಯಾಪಹೃತ ಚೇತಸ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿರ್ ಸಮಾಧೌ ನೀಯತೆ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ತಯಾಪಹೃತ ಚೇತಸ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಸಮಾಧೌ ನೀಯತೆ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ತಯಾಪಹೃತ ಚೇತಸ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿರ್ ಸಮಾಧೌ ನೀಯತೆ ಭಕ್ತರ್ಗಳು ಪಾಡಲ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಸುಳಿಂಗ ಮಾತಾಜಿ ನೀವು ಸುಳಿಂಗ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಕಸ್ತ ದಯಾ ಪ್ರಕೃತ ಚೇದಸ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಸಮಾಧೌ ನೀಯದೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ವ್ಯವಸಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಸಮಾಧೌ ನೀಯತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಭೋಗೈ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಕ್ತ ವಯ ವಶಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿ ಕ್ಷಮಾ ದೌನ ವೀದಿಯದೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ದಯಾಪಹೃದ ಚೇತಸ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿ ಸಮಾಧೌ ನೀಯತೆ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ರಂಧಪ್ಪಣ ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ತಯಾಪ್ರಹೃದ ಸೇದಸ ವ್ಯವಸಾಯಾತ್ಮೀಕ ಬುದ್ಧಿ ಸಮಾಧೌ ನೀಯದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಭು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮೊಯಪ್ರಭು ಪೊರುಳರೇ ವಾಯಂಗಿಯವರ್ ಅಖಿಲ ಉಲಗ ಕೃಷ್ಣ ಏಕತ್ತಿನ ಸ್ಥಾವಕಾಚಾರ್ಯರ್ ದೈವತ್ತಿರ ಆಸಾವಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾ ಶಿವ ಪ್ರಭಾದಕ್ಕೆ ಜಯ ಕುಲ ನಿಂಬತ್ತಿಲೂ ಭೌತಿಕ ಸೆಲ್ವತ್ತಿಲೂ ಮಿಗಂದ ಪಟ್ಟುದಲ್ ಕೊಂಡು ಅದನಾಲ್ ಮಯಂಗಿ ಉಳ್ಳವರ್ಗಳಿನ್ ಮನದಲ್ ಮುಳುಮದರ ಕಡವಲಿನ ಭಕ್ತಿ ತೊಂಡರ್ಕಾಣ ಸ್ಥಿರಮಾನ ಉರುದಿ ಉಂಡಾಗುವುದು ಇಲ್ಲೈ ಕುರುಳರಿ ಯಾರಾದ ಪಡಿಕಲಾಮ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು ಪಡಿಂಗೊರುಳುರೈ ಶಮಾದಿ ಎಂದ್ರಾಲ್ ನಿಲೈತ ಮನಂ ಎಂದ್ರು ಪುರುಳ್ ನಿರುಪ್ತಿ ಎನ್ನು ವೇದ ಅಗರಾದಿ ಕೂರುಗಿಂದ್ರದು ಶಂ ಯಕ್ ಆದಿಯದೇ ಶಮ್ಮಿನ್ನನ್ ಆತ್ಮ ತತ್ವ ಯದಾತಮ್ಯಂ 
மனம் தன்னுணர்வில் நிலைநிறுத்தப்படும் பொழுது அந்நிலை சமாதி எனப்படுகிறது பௌதிக புலனிபத்தில் விருப்பம் கொண்டு அத்தகு தற்காலிக பொருள்களில் மயங்கி உள்ளவர்களுக்கு சமாதி என்பது ஒருபோதும் சாத்தியம் அல்ல ஜடசத்தியின் ஆதிக்கத்தால் அவர்கள் ஏறக்குறைய புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கின்றனர் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு நன்றி ஹரே கிருஷ்ணா ரொம்ப ஒரு முக்கியமான அறிவுரை பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணருந்து நமக்கு ஏன் நம்மளால மனசுட சஞ்சலத்தை நம்மளால ஒருநிலைப்படுத்த முடியவில்லை எந்த காரியத்தை எடுத்தாலும் அதுல இருக்கக்கூடிய நம்மளோட அந்த கவனமாக செய்யக்கூடிய திறன் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்தை தான் அதுக்கப்புறம் மனசு அலப்பாய ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்ப நம்ம ரொம்ப பாக்குறது இல்லை ஆனா முன்னாடி பாப்போம் நம்ம வீட்டுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த அந்த கடிகாரம் இருக்கும் அந்த கடிகாரத்துக்கு கீழே வந்து அந்த பெண்டுலம் இருக்கும் அது வட வள வள பக்கத்துல இருந்து இடது பக்கம் அப்படியே அது ஆடிண்டே இருக்கும் அது நின்றுடுத்துனா கடிகாரம் நின்றுடும் இல்லையா அந்த ஆசிலேஷன் ஆஃப் த பெண்டுலம் மனசுக்கும் அதே குணம் தான் ஆசிலேஷன் என்ன ஆஸ் மனசோட ஆசிலேஷன் என்னது ஆசிலேஷனுக்கு தமிழ்ல வார்த்தை என்னது ஆமா உங்களுக்கு தெரியுமா ஆசிலேஷனுக்கு என்ன சொல்லுவா தமிழ்ல தெரியல எனக்கு சஞ்சலம் ஓகே ஓகே பாப்போம் அலைபாயுதல் பிரபுஜி அலைபாயுதல் ஓகே அலைபாயுதல் தான் பிரபு ஆசிலேஷன் அதான் கடிகாரத்தை கடிகார அழிப்பாயிருக்குன்னு சொல்றோமா நம்ம உலக மொழியில வந்து ஒரு ஒரு வார்த்தை வந்து எல்லா உலக மொழியிலயும் ஒரே இன்க்ளூட் பண்ணியாச்சு ஒரு வார்த்தை அட்ஜஸ்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோப்பா அப்படின்னு சொல்றாரு அது எல்லா உலக பாஷையிலயும் அந்த அட்ஜஸ்ட் பூந்துருது இப்போ அதுக்கு தனியா வார்த்தையே கிடையாது அந்தந்த மொழியில அலைப்பாய்ந்திருக்குனாக்கா வேணும் வேண்டாம் வேணும் வேண்டாம் வேணும் வேண்டாம் இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்குள்ள மனசு அலைப்பாஞ்சு கொண்டிருக்கு மனசுக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் ரெண்டே ரெண்டு தான் வேணும் வேண்டாம் இந்த ரெண்டு மட்டும்தான் நமக்கு தெரியும் மனசுக்கு தெரியும் சாரி அதனால்தான் புத்தி வந்து மனச விட ஓங்கி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு காரணமே என்னதான் அந்த ஹைராரிக்கி பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தரத்துக்கு காரணமே இதுக்குதான் நம்மளோட புலன்களுக்கு மேல நம்மளோட மனது மனதுக்கு மேல் நம் புத்தி புத்திக்கு மேல் நம் பொய் அங் அகங்காரம் அந்த பொய் அகங்காரத்துக்கு மேல் நம்மளோட ஆன்மா அப்புறம் அந்த ஆன்மா எப்படி நிலைத்து கட்டுள்ள கட்டுண்ட நிலையில் இல்லாமல் விடுபட்ட நிலையில் எப்ப இருக்குன்னாக்கா அந்த பொய் அந்த அந்த பொய் அகங்காரம் வந்து சரியான அகங்காரமாக உரு உருமாறும் பொழுது அதாவது பொய் அகங்காரம் எப்படி சரியான அகங்காரம்னா நம் நிலையை நாம் அறியும் போது நம் நிலையை அறியும் போதுன்னு என்ன அர்த்தம் பகவான் யார் நாம் யார் இந்த பிரகிருத்தினா என்ன இந்த காலம்னா என்ன கர்மனா என்ன ஒன்னோட ஒண்ணு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் என்ன இதை நாம் அறியும் போது நாம் சரியான நிலையில் இடம் பெறுகிறோம் அந்த சரியான நிலையில் நாம் இடம் பெறும் போது நம்மளோட அகங்காரம் சரியான அகங்காரம் அது மாதிரி இருக்கு ஏன் பகவானுக்கு உட்பட்ட பகவானின் கட்டளையை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு நிலையில் நான் இருக்கிறேன் அவரோட தாசனாக அப்படிங்கிற அந்த நியாயமான அந்த நம்மளோட அந்த அடையாளத்தை நாம் புரிந்து கொள்ளும் போது நம்ம அகங்காரம் கட்டுப்படுகிறது அது இல்லாட்டி நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நான் ஏதோ பெரிய ஒரு நிர்வாகி நான் ஒரு பெரிய ஒரு மேனேஜர் கண்ட்ரோலர் நான் வந்து பத்து பேருக்கு வழி அளக்கக்கூடிய ஒரு தகுதியில் இருக்கேன் அப்படி இப்படின்னு பல ஈஸ்வரோகம் அகம்போகி சித்தோனம் பலவான் சுக்கிங்கிற மாதிரி பல கண்ட்ரோலிங் பொசிஷன்ல நம்ம இருக்கிறோம் ஈஸ்வர பாவத்துல நம்ம செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் ஆனா இங்க வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு வார்த்தை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் சொல்லப்படுறது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இஸ் த மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ட் சொல்றதுக்கு காரணம் இதுதான் எப்படி வந்து அந்த சரியான வார்த்தைகளை பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும் 
அதே போல பகவானின் தூய பக்தர்களாலும் பயன்படுத்த முடியும் இங்க பாருங்க சொல்ற போக ஐஸ்வர்ய எந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணிருக்காருங்க பகவான் பிரசக்தானா ஏன் இந்த இடத்துல வந்து பகவான் வந்து போக ஐஸ்வர்ய ஆசக்தானாம்னு சொல்லல ஏன்னா பற்றுதலை பத்தி தானே பேச போற ஆசக்தினாலும் பற்றுதல் தான் ஆஹ் சோ வந்து ஆசக்தானாம் அப்படின்னு சொல்லாம இந்த இடத்துல பிரசக்தானாம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு இது ரொம்ப ஒரு விசேஷமான விஷயம் இது இது நம்ம இதை புரிஞ்சுட்டோன்னா நம்ம வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நம்ம மேல வச்சிருக்கக்கூடிய அந்த அளவு கடந்த அன்பை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் பகவான் வலியுறுத்துறார் எங்க நம்ம தவறு செய்யறோம் அப்படிங்கறத வலியுறுத்தி சொல்றார் இந்த தவற தாண்டா நீ பிரிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு சுத்தி காட்டுறார் போக ஐஸ்வர்ய இந்த ரெண்டு விஷயம் நமக்கு என்ன பிரச்சனை இந்த ரெண்டு நாள போகனா போதிக இன்பத்தில் இன்புற்றுவது அப்புறம் ஐஸ்வர்யனா நமக்கு தெரியும் செல்வம் ரூபாதர் வார்த்தைக்கு வார்த்தை அர்த்தத்தை சொல்றார் செல்வம் அப்படின்ற அந்த பொருள் மீது இருக்கக்கூடிய நம்மளோட கவர்ச்சி ஆசை அதை அபரிதமாக சேர்க்கக்கூடிய நம்மளோட மனோபாவம் இது மேல இருக்கக்கூடிய பற்றுதலே உன்னோட இந்த துயர நிலைக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சுத்தி காட்டுகிறார் சோ அந்த பற்றுதல் எப்பேற்பட்ட பற்றுதல் மிகுந்த பட்டுதல் அளவுக்கு அதிகமா நம்மளோட சக்திக்கு மீறி நம்ம இது மேல ஆசை வைக்கிறோம் நியாயமான ஆசைக்கு வந்து பகவான் என்னைக்குமே தடை போடுறது இல்ல ஆனா இங்க என்ன மாதிரி ஆசை பேசப்படுறது நியாயமான ஆசையை அங்க பத்தி பகவான் சொல்றார் பகவான் வந்து நம்மளோட அளவுக்கு அதிகமா நம்மளோட தகுதிக்கு மீறின ஆசை பார்த்தா நீங்க வந்து மொத்த மனித வரலாறு நீங்க எடுத்து பாருங்க எத்தனை ஆயிரம் வருஷம் உங்களால பார்க்க முடியுங்க பாருங்க வீழ்ச்சி ஒரு நல்ல அரசாங்கம் நல்ல ஆட்சியாளர் நல்ல ஒரு இது அவங்க எல்லாரும் வீழ்ச்சிக்கு என்ன காரணமாக இருந்திருக்கு இந்த போகேஸ்வரிய பிரசஸ்தானா ஏதாவது மாற்று கருத்து இருக்கா அவங்களுக்கு இந்த விஷயத்துல யார் இந்த சத்சங்கல்ல வந்து இந்த ஹிஸ்டரி மேல் நாட்டம் கொண்டவர்கள் பதில் சொல்லலாம் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு ஐம் ஹிஸ்டரி ஸ்டூடெண்ட் ஆக்சுவலா உங்களுக்கு எல்லா அழிவுமே பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகம் அட்மோஸ்ட் பொருந்தும் ஏன்னா எல்லாருமே அந்த அளவுக்கு மீறி ஆசைப்பட்டதுதான் Right from Alexander to Hitler. Correct. So, on the, uh, the uh, Marina Beach, there are small people who are living in the city. They are living in the city. They are living in the city. They are living in the city. What do they do? They are living in the city. 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 ஸோ ஏதாவது ஒன்று சாதிச்சு அந்த குழந்தை வாங்கிடணும் அதே மாதிரி குழந்தைகளை வந்து நீ என்னைக்காவது ஒரு சாய்ஸ் கொடுத்து பாருங்க ஒரு ஒரு தட்டு முள்ள சாக்லேட்டை கொடுத்துட்டு எந்த குழந்தைட்ட வேணாலும் உனக்கு வேணுங்கிறத எடுத்துக்கூட கண்ணான்னாக்க அதோட சக்திக்கு மீறி எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் ஆஹ் அப்புறம் கையில இடுக்குலேருந்து கொட்டி கொட்டி அது வீட்டு அதோட அம்மா கிட்டயோ அப்பா கிட்டயோ போய் சேர்றதுக்குள்ள முக்கால் சாக்லேட் கீழே விழுந்துடும் ரெண்டே ரெண்டு தான் கையில இருக்கும் ஆனா அந்த குழந்தைக்கு அந்த ரெண்டு தான் என்னால வச்சுக்க முடியுங்கிற அந்த அந்த என்ன சொல்றது அந்த நுண்ணறிவு இல்ல அந்த அந்த வயசுல வந்து அந்த அளவுக்கு அந்த வளர்ச்சி அடையவில்லை அந்த புத்தி அதனால அந்த குழந்தைகளால புரிஞ்சுக்க முடியல என்னால என்னோட இன்னொண்டு கையில வந்து என்னால இந்த ரெண்டு ஐட்டத்தை தான் கொண்டு போக முடியும்னு என்ன பண்றது எல்லாத்தையும் அல்ல ட்ரை பண்ணும் நம்மளும் அதே தான் பண்றோம் அதனால பெரும் பெரும் புத்திசாலிகள் மா வீரர்களும் இந்த தவறுக்கு ஆட்கொள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் அதனால்தான் பகவான் பிரசக்தானாங்கிற அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்றார் 
ஏன்னா அது தொண்டு தொட்டு நடந்து கொண்டு வருது இந்த மனித சமுதாயம் அதை திருத்துவதற்கு முயல்வதில்லை வாழை அடி வாழையாக இந்த தவறு நடந்து கொண்டு வருது அதுல இருந்து தப்பிக்கிறது வந்து இது மாதிரி சிலப்புறப்பாதரை கிருபை கிடைத்த ஒரு சிறுபான்மையரே இதுல இருந்து தப்பிக்க முடியும் ஆனா பெரும்பான்மை பாத்தீங்கன்னா திரும்ப 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 இந்த போக ஐஸ்வர்ய இந்த ரெண்டு ஆசுலேஷன் ஆஃப் த மைண்ட் இந்த ரெண்டு விஷயத்துக்குள்ளேயே மோகிச்சு போய் மீண்டும் மீண்டும் அதே தவறுகளை ஸோ இந்த மோகத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன சாத்தியமே இல்லைங்கிற ரெசல்யூட் மைண்ட் அதாவது சமாதி அதாவது போதும் அந்த இது அவங்களுக்கு வரவே வராது அந்த பற்றற்ற ஒரு நிலையை அவங்களால அடையவே முடியாது அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்த ஃபர்ஸ்ட் சொல்றாரு இது ரொம்ப நம்ம இந்த இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களுமே நம்ம ரொம்ப என்ன சொல்றது மனநம் செய்ய வேண்டிய பதங்கள் சோ சமாதினா என்னன்னு சொல்றாரு அந்த உறுதியான மனம் தான் சமாதி எனக்கு இது வேண்டாங்கிற விஷயத்துல நம்ம ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டும் எது நமக்கு நன்மை தராதோ அதை விடுவதும் எதை எது நம் பக்திக்கு நன்மை தருமோ அதை எடுப்பதுல நம்ம ரொம்ப கவனமாக செயல்பட வேண்டும் அப்படி பண்ணலைன்னா இப்போ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் நமக்கு எச்சரிக்கை தராரு பார்த்தல அந்த தவறு நமக்கு நடந்துவிடும் அப்புறம் அதோட டெக்னிக்கல் டெஃபினேஷன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் நமக்கு சோழ சீலப்புறப்பாதர் நமக்கு பொருளேறை தரார் அதை எப்படி நம்ம வேதகராதியில் கூறுக்கப்பட்டிருக்கிற பத்தி சம்யக் ஆதி யதே அஸ்மின் ஆத்மா ஸோ இந்த இந்த சமாதிங்கிறத வந்து எப்படி விஸ்தரிக்கப்படுகிறது அப்படிங்கிற பார்க்கும்போது இந்த சம்யக் பிளஸ் ஆதி இது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் சமாதி ஸோ அதுதான் இந்த நிருக்தி நிருக்தினாக்க எனக்கு வந்து அந்த பற்றற்ற நிலை அதாவது நம்மளோட புலனின்ப பற்றுதலை கடந்த நிலை அதை பற்றி இங்க பேசப்படுது ஸோ பொருளுரை ரொம்ப சின்ன பொருளுரை ஜஸ்ட் இந்த ஒரு டெஃபினேஷன் தரார் அதுக்கப்புறம் யார் ஒருவருக்கு வந்து இந்த 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 சமாதி இதை அடைவதற்கு சாத்தியமே இல்லை அப்படின்னு சொல்ற யார் யாருனாக்க யார் வந்து போதிக புலன் என்பத்தில் விருப்பம் கொண்டு அத்தகு தற்காலிக பொருள்களில் மழங்கி உள்ளவர்களுக்கு சமாதி என்பது ஒருபோதும் சாத்தியமில்லை திடசக்தியின் ஆதிக்கத்தால் அவர்கள் ஏறக்குரிய புறக்கணிக்கப்படுகின்றனர் அதிகமாக இந்த புலன் என்பத்தில் நாட்டம் கொண்டவர்கள் எண்ணிக்குமே இந்த சமாதானம் அவர்களோட வாழ்க்கையில் அடையறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதே போல இந்த தற்காலிகமாக நமக்கு ஆனந்தமும் சுவையும் தற்காலிக சுவையும் தரக்கூடிய விஷயங்களில் மோகித்து போகிறவர்களுக்கும் அவரோட ஜீவனம் சமாதானம் ஆவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ இந்த விஷயத்தை நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ இந்த அதிகமான இந்த புலன் என்ப பற்றுதல் நம்மளோட வீழ்ச்சிக்கு அதிகம் காரணமாக இருக்கக்கூடிய விஷயம் அது அதனால இதை பகவானின் சக்தியை வேண்டி நாம் செய்யக்கூடிய பிரார்த்தனைகளால் நாம் இதை வெல்ல முடியும் நான் இதுக்கு வந்து ஒரு 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 நம்மை மீறின ஒரு சக்தியோட நம்ம போரிட்டு ஜெயக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் போது நம்ம சக்தியாலேயே இந்த சக்தியை வீழ்த்த முடியல ஸோ டெஃபினட்டாக நம்ம கிட்ட அந்த சக்தி இல்லை அப்படி இருக்கும்போது அந்த சக்தியை விட உயர்ந்த சக்தியிடம் நாம் தஞ்சம் அடைவது தான் புத்தி சலித்தனும் ஸோ அதனால பகவானின் சக்தியை கிருபையாக பெறுவதற்கு நமக்கு தரப்பட்டிருக்கிற ஒரு எளிதான வழிமுறை என்னன்னா யாச்சகம் நம்மளோட விடா முயற்சி எப்படி நம்ம முயற்சி எப்படி இருக்கணும்னாக்க பிரார்த்தனையோட கலந்த முயற்சிகளாக இருக்க வேண்டும் ஸோ அந்த பிரார்த்தனைக்கும் முயற்சிக்கும் பகவான் செவி சாய்க்கும் போது அந்த கிருபை நமக்கு இந்த இந்த ஜடசக்தியை வெல்வதற்கு தேவைப்படக்கூடிய அந்த 
ஆன்மீக சக்தியை நமக்கு வழங்க செய்கிறது அதனால இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அதனால தான் எல்லா பக்தி அங்கங்களிலும் இந்த நாமத்தையும் பகவத் ஸ்மரணத்தையும் நாம் சேர்க்க வேண்டும் இதுதான் சீக்ரெட் சக்சஸ் ஃபார்முலா பதம் நாப்பத்தஞ்சு ரொம்ப அருமையான சோக்கம் இது திரைகுண்ய விஷயா வேதா நிஸ்திரைகுண்யோ பவார்ஜுனா நிர்தந்தோ நித்ய சத்வஸ்தோ நிர்யோகேம ஆத்மவான் திரைகுண்ய விஷயா வேதா நிஸ்திரைகுண்யோ பவார்ஜுனா நிர்வந்தோ நித்ய சத்வஸ்தோ நிர்யோகேம ஆத்மவான் வேதங்கள் பொதுவாக பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களை பற்றியவை அர்ஜுனா இம்மூன்று குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவனாக ஆவாயாக எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு பொருள்களை அடைத்தல் பாதுகாத்தல் ஆகிய கவலைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு தன்னில் நிலை பெறுவாயாக வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பொருளரை படிக்கலாம் யாராவது ஹரே கிருஷ்ண பிரபு பௌதிக செயல்கள் அனைத்தும் மூன்று இயற்கை குணங்களின் செயல்களையும் வினைகளையும் கொண்டவை பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யப்படும் அச்செயல்கள் கட உலகில் பந்தத்தை உண்டாக்கக்கூடியவை புலநுகர்ச்சி தளத்திலிருந்து தெய்வீக தளத்திற்கு பொதுமக்களை படிப்படியாக உயர்த்துவதற்காகவே வேதங்களில் பல நோக்கு செயல்கள் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன பகவான் கிருஷ்ணரின் நண்பனும் சீடனுமான அர்ஜுனன் பிரகம ஜிக்னாசா பிரம்மனை பற்றிய கேள்விகள் என்று தொடங்கும் வேதாந்த தத்துவத்தின் உன்னத நிலைக்கு உயருமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறான் ஜட உலகில் உள்ள எல்லா ஜீவன்களும் வாழ்க்கை போராட்டத்தில் மிகவும் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றனர் இவ்வுலகை படைத்த பின் எவ்வாறு வாழ்வது எவ்வாறு ஜட சிக்கலில் இருந்து விடுபடுவது என்று உபதேசிக்கும் வேத ஞானத்தை அவர்களுக்காகவே அளித்தார் கடவுள் கர்ம காண்டம் எனப்படும் புலநுகர்ச்சி செயல்களை பற்றிய அத்தியாயம் முடிந்த பின் உபனிஷத்துக்களின் வடிவில் ஆன்மீகத்தை உணர்த்துவது உணர்வதற்கான வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது ஐந்தாவது வேதம் எனும் மகாபாரதத்தின் ஒரு பகுதியாக பகவத்கீதை இருப்பது போலவே உபனிஷத்துக்கள் பல்வேறு வேதங்களின் பகுதிகளாகும் உபனிஷத்துக்களே தெய்வீக வாழ்வின் தொடக்கமாகும் இவ்வுடல் இருக்கும் வரை பௌதிக குணங்களின் செயல்களும் விளைவுகளும் இருக்கும் இன்ப துன்பங்கள் வெப்பம் குளிர் போன்ற இரட்டைத்தன்மைகளை சகித்துக் கொள்ள ஒருவன் பயில வேண்டும் இது போன்ற இரட்டைத்தன்மைகளை சகித்துக் கொள்வதால் லாப நஷ்டத்திற்கான கவலைகளில் இருந்து விடுதலை பெறுகின்றான் கிருஷ்ணரின் நல்லனத்தை முழுமையாக சார்ந்து முழு கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும் போது இந்த தெய்வீக நிலை கிட்டுகிறது ஹரே கிருஷ்ண பாருங்க பகவான் எப்படி ஒரு அத்தியாயம் பார்த்தீங்கன்னா சிலப்புரப்பாவர் வந்து மொத்த மொத்த பகவத்கீதையின் சாரம் அப்படின்னு கருதப்படுகிறது இந்த இந்த இரண்டாவது அத்தியாயம் என்ன கதை பேக்கிறார் பகவான் கீதையின் உட்பொருள் சுருக்கம் அப்படின்னு கேட்டு வைக்கிறார் ஆனா நீங்க இந்த பகவத்கீதை எதா ரூபத்தை விட்டுட்டு நீங்க வேற எந்த பகவத்கீதை எடுத்தால் பாத்தீங்கன்னாலும் இந்த ரெண்டாவது அத்தியாயத்துக்கு வேற தலைப்பு தான் இருக்கும் இந்த தலைப்பு இருக்காது யாரா பாத்துருக்கீங்களா என்ன தலைப்பு இருக்கும்னு ஞாபகம் இருக்கா இந்த கீதா பிரசோட நீங்க கீதை படிச்சிருந்தாலும் சரி வேற எந்த ஒரு ரோபாதரோட கீதை இல்லாத நீங்க எந்த கீதை படிச்சிருந்தாலும் இந்த தலைப்பு வேற விதமா இருக்கும் இந்த அத்தியாயத்துக்கு நினைவுபடுத்தி பாருங்க கிருஷ்ண அர்ஜுன விஷாத யோகம் கிருஷ்ண அர்ஜுன விஷாத இரண்டாவது அத்தியாயத்துக்கா அதான பிரபுஜி எனக்கு அப்படிதான் சரியா தெரியல கிருஷ்ண அர்ஜுன விஷாத இரண்டாவது அத்தியாயத்துக்கு அந்த டைட்டில் இருக்கிற மாதிரி சாங்க யோகம் இருக்கும் இரண்டாவது அத்தியாயம்
அந்த ஷீல பிரபாதர் இந்த இந்த தலைப்பை வச்சிருக்கிறதுக்கு பின்னாடி ரகசியம் ஏன்னாக்க எப்படி வந்து நம்மளோட உணர்வை படிப்படியாக பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் அவரோட அறிவுரைகளால் எப்படி நம் நிலையை படிப்படியாக உயர்த்தி கொண்டே போகிறார் அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இந்த அத்தியாயம் இருக்கும் அதனால அந்த ரெண்டாவது அத்தியாயம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு பிகாஸ் முழு கீதை படித்த பலன் இந்த இரண்டாவது அத்தியாயத்திலே நமக்கு கிடைக்கும் மொத்த கீதையோட அந்த சுருக்கம் இந்த முழு கீதையை படிச்சதுக்கு அப்புறம் அதை நாம் நடைமுறைப்படுத்தும் போது ரொம்ப எளிமையா இருக்கும் ஆனா அதோட உட்கருத்து இருக்கு பாருங்க அத வந்து இந்த ரெண்டாவது அத்தியாயத்திலே நமக்கு வந்து ஒரு மேலோட்டமாக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கும் நடக்கக்கூடிய இந்த சம்பாஷணை வடிவமாத்துல நம்ம கிடைச்சிடுது நமக்கு அத உட்கருத்து வாட் ஐ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் தி எசன்ஸ் த இன்னர் மோஸ்ட் மீனிங் தட் தட் சீக்ரெட் விச் கிருஷ்ணா இஸ் அன்ட்ராவலிங் ஃபார் அஸ் அது நமக்கு கிடைக்கும் இந்த அத்தியாயத்துல படிப்படியா எப்படி ஏற்றுற பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆன்மாவை பத்தி சொன்னார் அதுக்கப்புறம் ஓகே அப்புறம் அந்த ஆன்மாக்கோட தனி தனித்துவங்கள் அதோட குணத்தை பத்தி சொன்னார் அதுக்கப்புறம் ஓகே நீ ஆன்மாவே இல்லை ஜடம் அப்படின்னாலா இது அடியக்கூடியவை அடியக்கூடிய வஸ்துக்காக நீ ஏன் இவ்வளோ கவலைப்படுற மன உளைச்சலுக்கு ஆளாகிற அப்படிங்கிற அந்த கருத்தை சொல்றார் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த முக்குணங்களை பத்தி பேச ஆரம்பிக்கிறார் அப்புறம் அந்த முக்குணங்களை எப்படி நாம் கடக்க வேண்டும்ங்கிற விஷயத்தை சொல்றார் சமகுணத்திலிருந்து ரஜோகுணத்துக்கும் ரஜோகுணத்திலிருந்து சத்துவத்துக்கும் வரணும் அதுக்கப்புறம் சத்துவத்தில் நிலைத்து இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்த சொல்றார் எல்லாம் சொல்லிட்டு இந்த பதத்துல சொல்றார் அது எல்லாத்தையும் கடந்து போ அப்படிங்கிற அதனாலதான் பகவானோட டீச்சிங் ஸ்டாப் மோர்க்கு சொல்லணும் பிகாஸ் இட் இஸ் மோர் ப்ராக்டிக்கல் ஸோ அதனால தான் இந்த பகவத்கீதையை பார்க்குறோம் பலதரப்பட்டவர்களாக எல்லாரும் இதை வந்து பாராட்டக்கூடிய ஒரு கிரந்தமாக இது திகழ்வதற்கு காரணம் என்னன்னா எந்த ஒரு புத்திசாலித்தனத்தில் அந்த நிலையில் நாம் இருந்தாலும் நமக்கு தேவையான பாடங்கள் இதில் இருக்கு அதே போல நம்மளோட அறியாமை நீங்கி நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த விஷயத்தை கிரகிச்சு கொள்ளக்கூடிய நம்மளோட திறன்கள் உயர உயர இதே பகவத்கீதையில் புது புது அர்த்தங்களை நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது திரும்ப திரும்ப படிக்கும் போது இத வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நூறு சதவீதம் பேர் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம் அவர்கள் வந்து தன்னையும் மீறி இந்த விஷயத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் ஓ ஏற்கனவே படிச்ச பகவத்கீதை தான் ஆனா திரும்ப படிக்கும் போது ஒரு புதிய ஒரு ஒரு நுணுக்கம் புதிய ஒரு சுவை புதிய ஒரு அறிவுரை எனக்கு தென்படுகிறது இந்த கீதை இல்லத்திங்கிறது இதுக்கு வந்து ஆச்சாரியர்கள் இரண்டு காரணங்கள் சொல்றாங்க ஒண்ணு வந்து பார்த்தோம்னாக்க பகவான் வந்து நித்திய லீலை புரிபவர் அவரோட லீலைகளுக்கு ஓய்வே இல்லை பகவானுக்கு ஓய்வே கிடையாது நித்திய லீல பிரவிஷ்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் பகவான் பகவானோட லீலைகள் நித்தியமாக நடந்து கொண்டே இருக்கின்றன ஆனால் தான் அனந்த தேவரால் அவரோட ஓர் ஆயிரம் அவரோட முகார விந்தம் ஓர் ஆயிரம் வாய்களில் பகவானோட புகழை பாடியும் அவரால் அவரோட புகழை முழுவதாக பாட முடியலையே பகவானோட லீலைகள் அதிகரித்து கொண்டே போகின்றன நம்மளோட நூறு நாக்கால் பாடி கொண்டிருக்கிற அனந்த தேவனாலேயே பகவானோட லீலைகளோட வேகத்துக்கு ஈடு கொடுக்க முடியல அப்படி யார பகவானோட அதனால தான் பகவான் எப்போதுமே நவ நவ ரசம் ஒவ்வொரு வாட்டி படிக்கும் போது ஒரு புது புது சுவையை இது கொடுத்து கொண்டே இருக்கும் பற்றாத ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு அறிவு தேக்கமாக இந்த கிரந்தங்கள் திகழ்வதற்கு காரணமே அதுதான் இன்னொரு காரணம் என்னன்னா நம்மளோட உணர்வுகள் மென்படுத்து கொண்டிருக்கின்றன பகவத்கீதையை முறையாக நித்தியமாக படிக்கக்கூடிய நபர்கள் எல்லாரும் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம் இது 
அதே ஸ்லோகத்தை தான் அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி நம்ம படித்த போது ஒரு ஒரு விளக்கம் ஒரு புரிதல் நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த ஐந்து வருட ஆன்மீக பயணத்தில் நாம் அடைந்த தூய்மையின் காரணமாக அதே ஸ்லோகத்தை இன்னைக்கு நாம் படிக்கும் போது அதோட அர்த்தம் வேறு விதமாக நமக்கு தரும் ஏன் நம்மளோட உணர்வுகள் மென்படப்பட்டிருக்கின்றன நம்ம அன்னைக்கு இருந்ததை விட இன்னைக்கு அதிகமாக அகத்தூய்மை அடைந்திருக்கிறோம் அதனால என்ன ஆகுதுனாக்கா பகவானோட இந்த வார்த்தைகள் பகவானோட இந்த வரிகள் ஆச்சாரியர்களின் பாஷ்யங்கள் எல்லாமே நமக்கு வந்து புது புது அர்த்தங்களை புது புது சுவைகளை நமக்கு வெளிப்படுத்துகிறது பிகாஸ் ஆஃப் தட் இன்டர்னல் பியூரிபிகேஷன் ஸோ அதுதான் அப்புறம் இன்னொரு காரணம் வந்து பகவானோட வற்றாத லீலைகள் ஸோ இது ரெண்டும் சேர்ந்து என்ன பண்றதுனாக்கா நமக்கு புது புது அர்த்தங்கள் சிறைகுண்ய விஷயா வேதா விஷயங்கள் வந்து அதிகமாக இந்த கர்ம காண்டத்தை ஏன்னா வேதத்தோட பெருமான்மை சதவீதம் பார்த்தோம்னாக்க உபாசன காண்டம் உபாசன காண்டம்னாக்க நாம் வந்து இந்த தர்ம அர்த்த காம மோட்சங்கிற நான்கு புருஷார்த்தங்களை பெற்று இந்த பகவ சிந்தனையை வளர்த்து கொள்வதற்கு ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு பாலமாக இந்த வேதம் வடிவ அமைக்கப்பட்டிருக்கு அதுல என்ன ஆறுதுனாக்க இந்த உபாசன காண்ட வழிமுறையில் அந்த அனுமதிக்கப்பட்ட கர்ம செயல்களை செய்து கொண்டு அந்த புண்ணியங்களை வேண்டி அந்த புண்ணியத்தின் சக்தியால் இந்த தர்ம அர்த்த காம இந்த மோக்ஷ அந்த நிலைகளை அடைந்து அதுக்கப்புறம் இந்த பகவ சிந்தனையை வளர்த்து கொள்வதற்கான ஒரு வழிமுறையாக இந்த ஆச்சு ஆனா இங்க என்ன சொல்றாரு அதையும் கடந்து போ அப்படிங்கிற ஏன்னா பரண் பொருள்கிறது வந்து அதையும் தாண்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் பூர்ண சத்தியங்கிறது வந்து இதையும் தாண்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதை நீ கடந்து செல்ல வேண்டும் இந்த 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 எயிட்டி பர்சன்ட்ல நீ இருந்துட்டேன்னா அந்த மீதி இருபது பர்சன்ட் நீ வேதங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த ஆள் கருத்தை நம்ம மிஸ் பண்ணிடுவோம் இப்ப நிறைய பேர் போக்கஸ் பண்றது அந்த எயிட்டி பர்சன்ட் தான் அந்த எயிட்டி பர்சன்ட்லயும் என்ன ஆச்சுன்னாக்கா அர்த்த காம தான் இருக்கு மோட்சத்தை நோக்கி போறது கிடையாது நம்ம தர்ம நெறிகளுக்குள்ள செய்யணும் விரும்புறோம் ஆனா எங்க மாட்டிக்கொள்கிறோம் இந்த அர்த்தத்திலையும் காமத்திலுமே மாற்றிக்கொண்டுருவோம் அதே தாண்டி மோக்ஷத்தை நோக்கி போகணுங்கிற அந்த விவேச்சனமே நமக்கு இல்லாமல் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் அது ஒரு பெரிய ஒரு தவறான புரிதல் ஆனா இங்க என்ன சொல்றாரு பகவான் எச்சரிக்கிறார் நமக்கு ஸோ இந்த இந்த சூழ்ச்சியலை நீ மாட்டிக்கொள்ளாமல் அதை நீ கடக்க வேண்டும் அதை எப்போதுமே நினை வச்சுக்கோ ஒன் உன்னோட திறமைகளை நான் உயர்த்துவதற்கு காரணம் என்னன்னா நீ வந்து இந்த பற்றுதல்களில் இருந்து நீ உன்னை விடுவித்து கொள்ள வேண்டும் அதுக்காக தான் இந்த திறமைகளை இருக்கு வந்து ஒரு போருக்கு ஒரு தேசம் போறது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுல பாத்தீங்கன்னா அந்த சேனையில் பாத்தீங்கன்னா பல பிரிவுகள் இருக்கும் இல்லையா ஒரு வந்து கடல் படை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஆகாய படை அதுக்கப்புறம் நம்ம லேண்ட் ஃபோர்ஸ் இராணுவம் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் உட்பிரிவுகள் இருக்கும் அதுலேயும் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்டு காம்பேட்ல இருக்கக்கூடிய நேருக்கு நேர் சண்டை புரியக்கூடிய நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு யூனிட்டு அப்புறம் அந்த யூனிட்டுக்கு ஒரு பாதுகாப்பு தரக்கூடிய ஒரு ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர்ஸு 
அதுக்கப்புறம் அவரோட எல்லா தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய ஒரு பேக் அண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஃபோர்ஸ் இது மாதிரி பல பிரிவுகளாக பிரிச்சிருக்கு அதே போல ஒரு சில பிரிவுகள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சொல்றது அந்த ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷல் எலிட் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்றாங்களே அது ஒவ்வொரு ஊர்ல ஒரு ஒரு பேர்ல இருப்பாங்க நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் ஹேட் கமாண்டர்ஸ் சொல்றாங்க அந்த ஏடிஜி கமாண்டர்ஸ் அவங்களோட ட்ரைனிங் அவங்களோட அணுகுமுறை அவங்களோட பயிற்சி இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கும் அவங்களால இருபது முப்பது நிமிஷம் தன் மூச்சை அடக்கி கொண்டு தண்ணிக்குள்ள இருக்க முடியும் அது மாதிரி ரொம்ப விசேஷமான பயிற்சிகள் அவங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கும் இந்த எல்லா பயிற்சியும் எதற்காக தரப்பட்டிருக்கு அது போல சந்தர்ப்பங்கள் சூழ்நிலைகள் வரும்போது தன் இலக்கை நோக்கி அவர்கள் திறம்பட செய்து அதுல இருந்து வெற்றி பெற்று வரணுங்கிற காரணத்துக்காக தான் இந்த பயிற்சியை வந்து நான் வந்து என்னோட பெருமைக்கான ஒரு சாத்தியத்தை நான் எடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் தென் பி மிஸ் அவர் கோல் ஸோ இந்த இந்த பிளாக் கார்ட் கமாண்டோ அந்த 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 ஸ்பெஷல் ஃபோர்சஸ் அந்த தகுதி எதுக்குனாக்க நம்மளோட கடமைகளை நாம் நிறைவேற்றுவதற்காக தரப்பட்டிருக்க கூட பயிற்சி அது நம்ம பெருமைக்கான விஷயம் கிடையாது அதே மாதிரிதான் இந்த கர்மகாண்ட உபாசன விதிகள் என்ன பண்றதுனாக்க இந்த முக்குணங்களை அந்த தாழ்வான குணத்திலிருந்து பக்திக்கு அனுகூலமாக இருக்கக்கூடிய சத்திய குணத்தை நோக்கி செல்லக்கூடிய பயணத்தில் நம்ம உடைய இது வந்து நாம் பெருமிதம் படுத்துவதற்காக இல்ல இதை வச்சு நாம் நம்மளோட இறுதி குறிக்கோளை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுங்கிற காரணத்துக்காக ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் தவறு செஞ்சுட்டுறோம் இந்த நாம் பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த 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 முன்னேற்றத்தை நம் பெருமைக்குரிய விஷயமாக அதை நம்ம கருதும் போது என்ன ஆகுதுனாக்க நம்மளோட அந்த கோல் நம்மளோட பாதை தரம் பொருண்டு விடுகிறது நம்மளோட குறிக்கோள் மாறி விடுகிறது ஸோ அந்த தப்பு நடக்காம இருக்கிறதுக்கு பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் வந்து நமக்கு இங்கே எச்சரிக்கை தரார் இது எல்லாமே எதுக்குனாக்க ஸோ நம்ம கொடுக்குறோம் இல்லையா அந்த ஒவ்வொரு இந்த ஒரு குழந்தை வந்து ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாஸ் பண்ணிருக்குன்னா ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாஸ் பண்ணிட்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மார்க் ஷீட் மார்க் மார்க் ஷீட்டும் ஒரு ஒரு பாஸ் சர்டிஃபிகேட்டும் தராங்க ஸோ அதனால என்ன அதோட முழு படிப்பு முடிஞ்சிருத்தா அந்த குழந்தைக்கு கிடையாது இதை வச்சு என்ன பண்ணோம் அடுத்த கிளாஸ் ஓகே சிக்ஸ்த் கிரேடு அதுக்கப்புறம் செவன்த் கிரேடு அப்புறம் எயித் கிரேட் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லயும் அந்த பாஸ் மார்க் உண்டு பட் அல்டிமேட்டா என்னது என்னால் எவ்வளோ படிக்க முடியுமோ பண்ணி கிராஜுவேஷன் போஸ்ட் கிராஜுவேஷன் பிஹெச்டி பிரயா இந்த பிரயாணம் போயின்னு இருக்கணும் ஸோ இது வந்து எதுக்கு நம்மளோட அடுத்த கட்டத்துக்கான தகுதியை நாம் பெற்று விட்டோங்கிறதுக்காக தான் இந்த சான்றிதழ் ஆனா படிப்பே முடித்து விட்டேங்கிறதுக்கான சான்றிதழ் கிடையாது அது அந்த விஷயத்தை நாம நல்லா புரிஞ்சு கொள்ளணும் இது படிப்பே முடிச்சுட்டாங்கன்னு இந்த பிப்த் ஸ்டாண்டர்ட முடிச்சு ஆறாம் கிளாஸுக்கு இந்த மாணவன் மாணவி தகுதி பெற்று விட்டார் அப்படிங்கறத சுட்டி காட்டுறதுக்கு மட்டும்தான் அது அதே போலதான் இந்த சமோகுணத்தை இவர் கடந்து ரஜோகுணத்தை வந்தார் ரஜோகுணத்தை ஆனா இது இதுவே வந்து வெற்றி பெற்றவரோட நிலை இல்லை வெற்றி பெறுவதற்கு ஒன்றும் பிரயாணம் பாக்கி இருக்கு ஏன்னா நம்ம காக்கனர் தான் தண்டி இருக்க முக்கா கணர் பாக்கி இருக்கு சான்றது அதனாலதான் பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணர் சொல்ற திரைகுண்ய விஷயா வேதா நிஸ்திரை குண்யோ பவ அர்ஜுனா இதை கடக்கணும் நீ அப்படி எப்படி கடக்கணும் புத்தி யோகத்தை கொண்டு கடக்க வேண்டும் நிர்துவந்துவோ நித்திய சத்வஸ்தோ நிரியோக கஷேம ஆத்மவான் சி பி எஸ்டாப்ளிஷ் இன் த செல்ஃப் நிரியோக கஷேம அப்படின்னா என்னது நீ உடல் இல்லை ஆத்மாங்கிற அந்த விஷயத்தில் முழு நிலை பெறுவது டு கிளியர்லி ஐடென்டிஃபை வித் அவர் ட்ரூ ஐடென்டிட்டி ஸோ ஷீல அவர் புரோபாதரோட பர்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பிரமாதம் இது இல்லை பல போக்கஸ் பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு சிலப்புறப்பாதர் சொல்றார் ஏன்னா இந்த எல்லா 
பௌதீக செயல்களுமே இந்த மூன்று குணங்களின் ஆதிக்கத்துக்குள்ளதான் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது ஏன் இந்த உபாசன காண்டத்தையும் நான் கடக்க வேண்டும் அப்படின்னாக்கா ஏன்னா நம்ம வந்து அதோட முழுமையை நோக்கி நாம் போவதில்லை இந்த அர்த்த காமலே நம்ம சிக்கி கொண்டுகிறோம் அதுக்காக தான் இந்த வேத இந்த குணங்களையும் கடந்து போ அப்படின்னு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் சொல்றதுக்கு காரணம் என்னன்னா நம்ம அந்த சூழ்ச்சியில மாட்டிக்காம நம்ம விடுபடுவதற்கு அதனால்தான் அந்த வேதங்கள்ல பாக்குறோம் அந்த மூன்று குணங்கள் பத்தி அதிகமாக பேசப்பட்டிருக்கு சத்துவ குணங்களோட குணாதிசயங்கள் என்ன அவங்க சாப்பிடக்கூடிய பண்டங்கள் என்ன அவங்களோட அவங்களோட செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி சமகுண செயல்திறன் எப்படி இருக்கும் அவங்களோட அணுகுமுறை எப்படி இருக்கும் இந்த ஒவ்வொரு குணங்களோட குணாதிசயங்கள் பேசப்படுறதுக்கு திரும்ப திரும்ப காரணம் என்னன்னா இந்த மூணுத்திலிருந்து நாம் கடக்க வேண்டும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த தாழ் நிலையிலேருந்து உயர்நிலைக்கு வந்துட்டு அதையும் கடந்து போகணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அந்த ஒரு முக்கிய அந்த அந்த அறிவை நமக்கு புகட்டுவதற்காக தான் இந்த விஷயமே நமக்கு தரப்பட்டிருக்கு செயல்படுத்தப்பட வேண்டும் சோ அதனாலதான் இந்த ஒரு ஒரு குணத்தின் ஆதிக்கத்தில் நாம் செய்யக்கூடிய தவறுகளை சுட்டி காட்டுகிறார்கள் நம்மளோட ஆச்சாரியர்கள் சோ அதனால அந்த அந்த தவறுகளை நாம் கடக்க வேண்டும் அதுக்காக தான் வந்து நம் உணவு வழக்கத்தை மாற்றிக்கொள் உன்னோட யாரோட நீ பழகிறங்கிற அந்த அந்த சங்கத்தை மாத்திக்கணும் எல்லாத்தையும் மாத்திக்கணும்னு சொல்றதுக்கு காரணம் எதுக்குனாக்க இந்த குணங்களை கடக்குவதற்கு இது நமக்கு உதவியா இருக்கும் அதனால்தான் வந்து தமோகுண உணவுகள் வகைகள் எப்படி இருக்கும் ரஜோகுண உணவு வகைகள் எப்படி இருக்கும் சத்துவ குண உணவு வகைகள் எப்படி இருக்கும் ஸோ அந்த உணவு வந்து அந்த அந்த சுவைகளை நாம் மாற்றிக்கொண்டு அந்த குணத்துக்கு உதவக்கூடிய உணவு பழக்க வழக்கங்களை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்ளும் போது நம்மளோட குணங்கள் மறுமலர்ச்சி பெறுகின்றன so that is how this knowledge becomes science adukapra kadasiya solrar upanishadgalen mahatvam enna ena geetho vandu geetho upanishadam illaya upanishadgalen saaram appdin solli solrar illaya sarva upanishado gavo dukta gopala nandana partho vatsa sudir bhokta adukapra கடைசி வரிமார்கள் பார்த்தோ வத்தா சுதீர் போக்தா துக்தோ கீதா மிருதம் மகான் இது எல்லா உபனிஷதைகளின் சாரம் அப்படிங்கிறார் பகவத் பாதா ஆதிசங்கர் ஏன் ஒரு ஒரு பசும்பாலே சுத்தமானது அந்த பசும்பால காய்ச்சி 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 அது அப்படியே அதை திரண்டு வருது பாருங்க அந்த திரட்டி பால் அந்த திரட்டி பால் வந்து ஒரு ஸ்பூன் நம்ம சாப்பிட்டோம்னா ஒரு ஒரு லிட்டர் பாலுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த சுவையும் திறனும் அந்த ஒரு ஸ்பூன் திரட்டி பாலுக்கு இருக்கு ஏன் அப்படி திரண்டு வந்து அதோட முழு என்னது அதோட நற்பயணையும் அந்த ஒரு சின்ன இதுல உருட்டி வச்சுட்டோம் நம்ம அதுக்காக இப்ப அது போல எல்லா உபனிஷ உபனி உபனிஷதை விட்டு வேதத்தை மாத்திரம் பார்க்கும் போதுதான் இந்த இந்த என்ன சொல்றது இந்த கர்ம அர்த்த காம மோட்சத்துல இந்த அர்த்தத்தையும் காமத்தையும் மாட்டிக் கொள்றதுக்கு காரணமே என்னதான் உபனிஷதுகளை நாம் தவிர்த்து விட்ட காரணத்தினாலதான் அதனாலதான் அதுக்கு பேரே பாருங்க உப நிஷத் அப்படின்னாக்க பகவானுடன் நம்மளை பகவானுக்கு நமக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த நெருக்கத்தை கொண்டு போவதுதான் இந்த இந்த விளக்குரைகள் இந்த வேதத்தை மூலமாக பகவான் சொல்றாரு இல்ல வேதேஷ்ட சர்வே ரகமேவ வேத்தியோ அப்படிங்கிற வேதத்தினால நீ என்னையே புரிந்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிற அதுக்காக தான் வேதம் வழங்கப்பட்டிருக்கு 
அந்த பிரிட்ஜிங் நடக்கிறத பாருங்க அது எது இல்ல நடக்கிறதுனா அந்த உபனிஷத் நல்லா நடக்குது அதனாலதான் உபனிஷத் பகவானுக்கு அருகாமையில் நம்மளை கொண்டு செல்லக்கூடிய அந்த கிரந்தம் தான் உபனிஷத் இப்ப பகவத்கீதை என்ன பண்றது நம்மள பகவானுக்கு அருகாமையில் நம்மளை கொண்டு செல்கிறது உபனிஷத விட்டுட்டு நம்ம வேதத்தை மாத்திரம் மனப்பாடம் பண்ணி அதைப்படி செயல் பண்ணாலும் இந்த சாரத்தை நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடியாது அந்த எண்பது பர்சன்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த உபாசன விதிகள் இருக்க பாருங்க அதுலயே உடன்ட்டு இருப்போம் ஏன் பண்றோம் எதுக்கு பண்றோம்னு தெரியாம ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்போம் இப்ப வந்து நெல்ல போட்டு இடிக்கிறோம் பிரிச்சுட்டா அரிசி தனியா உமி தனியா பிரிக்கிறோம் என்னத்துக்கு பிரிக்கிறோம் அரிசி என்னத்துக்கு குத்துறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதோட இருக்கிற உமியை பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு தானே உமியை பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் அரிசியும் தூக்கி அறிஞ்சிட்டு உமியும் தூக்கி அறிஞ்சிட்டோமா என்னத்துக்கு நம்ம அரிசியை குத் நெல்ல குத்தினோம் அப்போ சோ அது மாதிரி ஆயிடும் உபனிஷதுகளோட உதவி இல்லாமல் நாம் வேதங்களை பின்பற்றும் போது என்ன ஆகும்னாக்க ஏன் செய்யறோம் எதுக்கு செய்யறோங்கிறதுக்கான அர்த்தமே இல்லாம போயிடும் அந்த செயல்கள் எல்லாமே அதுக்கப்புறம் சொல்றார் விழுப்பாதல் அந்த வேதாந்த எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிற வேதாந்தனா யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் த கன்க்ளூஷன் ஆஃப் திங்ஸ் எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அந்த செயலோட இறுதி பலன் என்னன்னு நமக்கு தெரியணும் இல்லாட்டி அந்த செயலே ஒரு அர்த்தமற்ற செயல் இல்லையா சோ அந்த கன்க்ளூஷன் இஸ் வேதாந்த இந்த வேதங்களோட அந்தம் என்ன பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணதன் திருப்பாதங்கள் சோ அந்த நினப்பு நம்ம புத்திக்கு தட்டும் போது அதுதான் சொல்ற அசாத்தோ பிரம்ம ஜிக்யாசா நீ அந்த நிலைக்கு வரும்போதுதான் உனக்கு பகவத் சிந்தனைக்கு நோக்கியே நம்மளோட புத்தி திரும்புறது நம் பார்வை திரும்புகிறது அது வரைக்கும் இல்லாட்டி எல்லாத்தையும் நம்ம எதுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நம்மளோட அன்றாட வாழ்க்கைக்கும் நம்மளோட புலன் இன்பத்துக்காகவும் நம்மளோட உற்றார் உணர்வுகளோட மகிழ்ச்சிக்காகவுமே அது சொல்லுது ராங் அப்ளிகேஷன் எப்படிக்குன்னா இப்ப வந்து கொஞ்ச நாளா எதுவும் பண்ணலன்னா இந்த கதவெல்லாம் திறந்து மூடும் போது பார்த்தீங்கன்னா கரக்கர கரக்கர கரக்கரன்னு சத்தம் வரும் கரெக்டா அது இரும்பு கதவா இருந்தாலும் சரி நம்ம வீட்டு வாசல் எல்லாத்தையும் அந்த ஹிஞ்சஸ் பார்த்தோம்னா அநேகமா மெட்டல் ஹிஞ்சஸா தான் இருக்கும் இல்லையா ஒன்னா பித்தளையா இருக்கும் இல்லாட்டி அலுமினியமா இருக்கும் இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு மெட்டல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலோ இரும்போ அது மாதிரி இருக்கும் நாலு வாக்கில் என்ன ஆகுன்னாக்கா திறந்து போருக்கு வர கரக்க கரக்கிறதுன்னா ஒரு சத்தம் வரும் ரொம்ப ஒரு தலைவேதனையா இருக்கும் அந்த சத்தம் ஸோ அந்த சத்தத்தை குறைக்கணும்னு என்ன செய்யணும் ஆயில் அப்ளை பண்ணணும் ஆயில் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ ஆயில் அப்ளை பண்ணா இந்த சத்தம் போகும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நல்ல சுத்தமான நாட்டு பசு நெய் ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய் கொடுத்து வாங்கிட்டு வந்துட்டு அதை ஊற்றி நம்ம இந்த கதவுக்கோட அந்த இதில் இன்ஜஸ் இருக்க பாருங்க அந்த இதில் அதை அதை தடவோமா இல்லாட்டி வேற ஏதாவது ஒரு எண்ணெய் தடவோமா எந்த எண்ணெய் அதுக்கு தடவணும் Because in principle, ஒரு ஒரு நூத்தி ஐம்பது ரூபா ரிஃபைண்ட் ஆயிலும் அதே வேலையை செய்யும் ஆயிரத்தி எட்நூறு ரூபா நாட்டு பொசு நெய்யும் அதே வேலையை செய்யும் ஏன்னா ரெண்டுத்துக்குமே அந்த லூப்ரிகேட்டிங் என்ன சொல்றது இந்த கேப்பபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு எதை வேணா எடுத்து தடுறோம் தடவுறோமா நம்ம இல்ல பிரபு So, we, we use our intelligence, right? So, that is Vedanta. We need to understand like why I am doing, what I am doing, what is the purpose behind this action. 
ஸோ அந்த நிலைக்கு நம்மளை வேதாந்தம் கொண்டு போகும் அதனால பிரம்ம அப்போதான் வி ஆர் ரியலி திங்கிங் தட் வி ஷுட் பி திங்கிங் இது வரைக்கும் என்ன செய்யறோம் நம்மளோட புலநின்பம் 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 அதை நோக்கியே நம்மளோட ஓகே தர்மத்தை முன்வைத்து செயல்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அட்லீஸ்ட் அந்த கிரெடிட்டை நம்ம கொடுத்துக்கணும் அந்த அந்த கிரெடிட்டை யாரும் எடுக்க முடியாது நம்ம கிட்ட இருந்து ஓகே தவறான செயல்களில் நான் ஈடுபடுவதில்லை சாஸ்திரம் அங்கீகரித்த செயல்களை மட்டுமே நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் ஓகே அந்த கிரெடிட் நம்மளிடத்துல இருந்தாலும் கர்மகாண்டிகள் தவறவிடக்கூடிய விஷயம் என்னன்னாக்கா அந்த அப்ளிகேஷன் பார்ட் ஓகே you are applying something which is more valuable for something which is temporary so and the echerikai and the tavarai namakku sutti kaati and the echerikai namakku thande nammalai poorna satyate nokki kondu selvadharkku the vedantathin அவசியம் அதனால அந்த அந்த வேதாந்தம் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் இன்னைக்கு ஸ்லோகத்துல தந்துடுறார் திரைகுண்ய விஷயா வேதா நிஸ்திரைகுண்யோ பவார்ஜுனா பாருங்க ஒரே ஸ்லோகத்துல அந்த உபனிஷத் அதாவது பகவானுக்கு அருகாமையில் நம்மளை கொண்டு செல்வதற்கான அறிவும் வழங்கப்படுறது இன்னைக்கு ஸ்லோகத்துல அந்த கன்க்ளூஷன் ஆஃப் வேதா இஸ் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா அந்த விஷயமும் நமக்கு இந்த ஸ்லோகத்துல தரப்படுது அது எல்லாத்தையும் சிலப்புறம் பார்த்தா அவரோட பொருளுறையில நமக்கு ஒன்னும் பின்னாடி ஒண்ணு ஹைலைட் பண்ணிட்டே போறார் எதையும் நம்ம மிஸ் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு நம்ம மேல இருக்கக்கூடிய அக்கறை நாள் சில பொறுப்பாத நமக்கு எல்லாமே எடுத்து காட்டிட்டே போறார் ஸோ தட்ஸ் வை வி ஹாவ் டு ரீட் ஷீல புரோபால்ஸ் பர்போர்ட்ஸ் வெரி வெரி கேர்ஃபுல் அண்ட் ஸ்க்ரூட்டினைசிங் ரொம்ப ஆழ்ந்து படிக்கணும் ஷீல புரோபாதோட பொருளுறைகளை ஒரு ரெண்டு வரி விட்டோம்னா ஒரு பெரிய பாயிண்ட்டை விட்டுருவோம் நம்ம திரும்ப திரும்ப படிக்கணும் ஒரு வார்த்தை விடாம படிக்கணும் ஸோ அதனால தான் பார்த்தோம்னாக்கா அர்ஜுனனை வந்து பகவான் கடும் சொல்லுகளாக இரண்டாவது அத்தியாயத்துல சொன்னது காரணம் என்ன பிரத்யாவாதாம்ச வாசகு பெரிய பெரிய மேதாவி பேச்சு பேசுற நீ ஆனா குழம்பி இருக்க அப்படியே எதுல குழம்பி இருக்க இந்த உடல் ரீதியான எண்ணங்களில் நீ குழம்பி இருக்கிறாய் இதை கடந்து போக வேண்டும் நீ சொன்னதை எதுவுமே நான் தப்புன்னு சொல்ல வரல பட் இது எல்லாமே உடல் சார்ந்தவை ஆனா பூர்ண சத்தியமோ அதை அதுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயமாக திகழ்கிறது ஏன் அது ஆத்மாவை சம்பந்தப்பட்டிருக்கிற விஷயம் அதனால ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்ற டோன்ட் ட்ரை டு ஃபைண்ட் அ ஷார்ட்கட் டாலரேட் இந்த இருமைகள்ல இருந்து தப்பிப்பதற்கு பார்க்காத எந்த ஜோசியனை பார்த்துட்டு எந்த வரல மோதிரம் போட்டுக்கிறது தாழ்த்து கட்டிக்கிறது யந்திரம் வச்சுக்கிறது ஷரடு கட்டிக்கிறது இந்த இந்த ஷார்ட்கட்டை நோக்கி போகாத ஓகே நீ ஒரு பத்து நாளைக்கு ஒரு விஷயத்த தவிர்க்கலாம் பதினோரா நாள் என்ன பண்ண முடியும் செஞ்சுதான் ஆக வேண்டும் ஸோ இது இந்த இந்த ஷார்ட்கட் எல்லாமே என்ன பண்ணும் அந்த பிரச்சனையே சில காலங்கள் சில மாதங்களுக்கு ஒதித்து வைக்கும் ஆனால் விதிக்கப்பட்டிருக்கிற நம்மளோட பிராரப்தத்தை கழிச்சு தான் ஆக வேண்டும் அது வலு இருக்கும் போது கழிச்சு விடுறது நல்லது ஒத்தி வச்சு ஒத்தி வச்சு எழுபது வயசுல நம்மள வந்து அதை எல்லாம் தாக்கித்துன்னு வைங்கோம் நம்ம ஆடி போயிடுவோம் ஏன் உடல்லையும் வலுவு இல்லை அதை எதிர்கொள்றதுக்கு சரியா உடம்புல வலு இருக்கும் போதே அந்த 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 பிரச்சனைகளை சமாளித்து விடலாம் ஏன் உடம்பு அட்லீஸ்ட் கொஞ்சம் ஒத்துழைக்கிறது தள்ளி வச்சு தள்ளி வச்சு என்ன ஆறுது ஆனா இந்த நமக்கு பிராரப்தம் இந்த இந்த ஜென்மால அது கழிஞ்சு ஆகணும் இல்லையா இது வந்து கடன் தான் இன்னைக்கு கொடுத்தா நல்லது நாளைக்கு கொடுத்தோம்னா வட்டி சேரிண்டே போ போறது இன்னைக்கு கொடுக்கறதுக்கு வசதி இருந்தோம் கொடுக்காம நம்ம நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் நாளைக்கு பாத்துக்கலாம் இருந்தோம்னா என்ன ஆகும் வட்டி சேர்ந்து சேர்ந்து பெரிய சுமையாக நம்ம மேல இருக்கும் இல்லையா அதே போலதான் பகவான் சொல்றார் இந்த எந்த ஷார்ட் கட்டுக்கும் போகாத இந்த இருமைகளை நீ பொறுத்து கொள் ஏன் இந்த இருமைகள் எப்ப இருக்கும்னாக்க இந்த இந்த மனித உடல் இருக்கிற இந்த பௌதிக உடல் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த இந்த இருமைகள் டுவாலிட்டிஸ் சுகம் துக்கம் நன்மை தீமை வரவு செலவு குளிர் உஷ்ணம் 
இது எல்லாமே வந்து இந்த உடல் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த ஜட உடல் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இந்த ஜடல் உடல்ல இருந்து ஜட உடல் இருக்கிற வரைக்கும் தான் என்னது அந்த ஜட உடலின் ஸ்மரணையில நாம் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அந்த உணர்வில் இருக்கிற வரைக்கும் பொறுத்துக்கோ அதுக்கு எதுவும் எதுக்கு ஒரு தற்காலிக தீர்வை நோக்கி போகாது நீ என்ன தீர்வு போட்டாலும் அதை வேறு விதமாக விஸ்வரூபம் எடுத்து வரும் இது வந்து ஒரு ஒரு அர்த்தமற்ற செயல் பொறுத்துக்கொள் அப்படின்னு சொல்றது காரணமே அதுதான் பொறுத்துக்கொள் அதே போல வந்து இந்த லாப நஷ்டம் அப்படிங்கிற வந்து அந்த பரித்த வீரத்துக்கு பாரு அதுல இருந்து வெளியில வா அப்படிங்கிறியஸ் பெருசா நன்மை நடந்துருத்தேன்னு ஆஹாஹான்னு சந்தோஷப்படவும் வேண்டாம் கஷ்டம் வந்துருத்தேன்னு இடிஞ்சு போகவும் வேண்டாம் ஆனா ரெண்டுமே வந்து இந்த உடல் சார்ந்த உணர்வு அதனால ஏன்னா எதுவுமே நீடிக்காது இதெல்லாம் தற்காலிகமானது அதனால இந்த தேவையற்ற அங்கலாப்பு இருக்குல்ல அது தேவையில்லை அப்படிங்கிற அதுக்கப்புறம் நிரியோக கஷேம மாத்தமாம் பி எஸ்டாப்லிஷ்ட் இன் த செல்ஃப் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இம்பார்ட்டன் என்னன்னாக்க டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஹூ வி ஆர் இன் ரியாலிட்டி இது வந்து பார்த்தோம்னா இனித்து நிலையில இது வந்து ரொம்ப ஒரு உயர்ந்த ஒரு விஷயமாக நமக்கு தெரியும் அப்பா இது இது எப்படி இது பெரிய ஒரு விஷயமா இருக்கு அந்த அளவுக்கு பயிற்சி அற்றவனாக நான் இருக்கிறேன்னு ஓகே இன் பிரின்சிபல் சொல்ற ஃபர்ஸ்ட் வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் இன் தியரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னாக்க தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கோம் தத்துவத்தை நல்லா புரிஞ்சுட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து நடைமுறைப்படுத்துறது ரொம்ப ரொம்ப எளிது அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம பழைய கல்வி வழிமுறையில இருந்து வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னாக்க எல்லாத்தையும் நெற்று பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் பை ஹார்ட் இப்போ நம்ம வே இப்போ வேத பாடசாலை எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் வந்து எல்லாத்தையும் கொடுத்து எல்லாத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணணும் அவங்க வேணும் காலம்பில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் அந்த ஸ்லோகங்களை படிச்சு 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 திரும்ப பண்ணிட்டு எல்லாத்தையும் மனப்பாடம் பண்ண சொல்லிடுவாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஏன் அந்த பிரெயின் அவ்வளவு ஃபர்டைல் அந்த ஏஜ்ல அந்த குழந்தைகளுக்கு அவ்வளவு ஃபர்டைலா இருக்கும் பிரெயின் எதை கொடுத்தாலும் டக்குன்னு பாருங்களேன் நமக்கே சின்ன வயசுல வந்து எவ்வளவு பாஷைகள் நம்ம சீக்கிரமா கத்துக்கணும் ஆனா ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசு நாற்பது வயசு அதுக்கப்புறம் பாருங்க ஒரு புது பாஷை கற்றுக்கணும்னா கத்துக்கலாம் எதுவுமே முடியாதுன்னு இல்லை ஆனா நம்மளோட பிரயத்தனம் முயற்சிகள் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் எடுக்கக்கூடிய சமமும் ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் ஏன்னா குழந்தைகளுக்கு அப்படி கிடையாது ஸோ அதனால ஃபுல்லா நெற்று பண்ணிடுவாங்க எல்லாம் அதுக்கப்புறம் அந்த புத்தி வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த படித்ததை நினைவு கூர்ந்து அதோட அர்த்தத்துக்கு பின்னாடி போகக்கூடிய பயணம் அப்ப ஆரம்பிக்கும் பசு மாடு மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் மேஞ்சிட்டு வந்துடும் அதுக்கப்புறம் சாவகாசமா ஒரு இடத்துல உட்காந்து அந்த மேஞ்ச புல்ல வெளியில எடுத்து அப்படியே அசை போட்டு அசை போட்டு அசை போட்டு அசை போட்டு அதை ஜீர்ணம் பண்ணிட்டே போகும் எஸ்டாப்ளிஷ் இந்த செல்ஃப் ஓகே நீ உடல் இல்லை ஆத்மா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் அட்லீஸ்ட் வி ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் இன் இன் தத்வா இன் தியோரி தென் நம்மளோட செயல்கள் அந்த செயல்கள் நாம் முறையாக செய்யும் போது அந்த செயல்களுக்கு பிரதிபலனாக பகவான் கருணை பார்வையும் ஆச்சாரியர்களோட கருணை பார்வையும் நம் பக்கம் திரும்பும் போது இந்த பெரிய அசாதாரணமான ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப சாதாரணமாக பைனல் வருடிக்ட் சொல்ற பிரபாதர் ரொம்ப அருமையான ஒரு வரி அது சொல்ல லாஸ்டா கிருஷ்ணரின் நல்லெண்ணத்தை முழுமையாக சார்ந்து முழு கிருஷ்ண உணவில் இருக்கும் போது இந்த தெய்வீக நிலை கிடைக்கிறது நம்மளோட எவ்ரி ஆக்ஷன் நம்மளோட ஒவ்வொரு சிந்தனையும் நம்ம நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு ப்ரிப்பரேட்டரி ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கு பாருங்க எல்லா முயற்சிகளும் இந்த இலக்கை நோக்கி போக வேண்டும் 
இதை வந்து வேற விதமா சொல்லுவார் நம்ம ஜெயதேத் சுவாமி மகாராஜ் ரொம்ப பிடிக்கும் அவரோட இந்த விளக்கம் சொல்லுவார் நெவர் ஃபர்கெட் ஒய் யூ கேம் டு கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு எதற்காக நீ வந்தேங்கிறத என்னைக்குமே நீ மறக்காத அது மறந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம நம் திசை மாறிவிடும் அது எங்க வேணா இருக்கட்டும் எதுக்காக நான் ஐஐடி மட்ராசில் இந்த அனுமதி இந்த அட்மிஷன் ஏன் எடுத்தேன் அப்படின்னு நம்ம நினைவு வச்சுட்டோம்னா அதை நல்ல டாப் கலர்ஸ்ல பாஸ் பண்ணி வெளில வரும் எந்த ஒரு பௌதிக முயற்சியா இருந்தாலும் சரி ஆன்மீக முயற்சியா இருந்தாலும் சரி எதற்காக நான் இந்த பயணத்தை தொடங்கினேன்னு அந்த விஷயத்தை நாம எப்போதுமே நினை வச்சுட்டு இருக்கணும் அதுல நம்ம கிளியரா இருந்தோம்னா இந்த பயணம் கிளியர் அந்த கிளாரிட்டி இல்லைனாக்க அந்த பயணம் நமக்கு பெரிய ஒரு சுமையாக வந்து முடிந்துவிடும் ஹரே கிருஷ்ணா நேரம் முடிந்து விட்டது நாப்பத்தாறாவது ஸ்லோகத்தை நாம அடுத்த வாரம் அது கூட இன்னொரு ஸ்லோகத்தை சேர்த்து எடுப்போம் ஓகே இது வரைக்கும் ஏதாவது நம் பார்த்த விஷயத்துல உங்களோட ஏதாவது கருத்து கேள்விகள் இருந்தா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் எடுத்துருந்தேன் முடிக்கல ஏற்கனவே ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஓவர் ஷார்ட் ஆயிடுத்து டைம் மன்னிக்கணும் ஹரே கிருஷ்ணா நானும் கவனிக்கல